เอ่อท่านผู้ฟังครับนี่จากสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระครังหนนะครับเอ่อ uh, ฉบับที่สองหน้าที่สองร้อยสามสิบเจ็ดนะครับบรรทัดที่สิบเอ็ดถ้าไม่ได้ราชการก็ให้ตัดศีรษะอันงอกนี้เสียเถิดนะครับนี่ฮองตงโกรธมากเลยทีเดียวละเล่าปีเล่าปีได้ฟังนั้นก็ให้มีความเชื่อใจมั่นใจอะ่ะก็ยินดีก็ยอมให้ฮองตงกับเงียมงันผู้เท่าทั้งสองนี่ไปสุภาพบุจักเสียงสารเตียจุล่งหยุนผู้มักจะมิเปิดปากพูดจาในการอันไม่สำคัญพอบัดนี้จูลงจูลงก็ได้พูดขึ้นว่าเตียวคับนั้นน่ะมีฝีมือกล้าแข็งซึ่งท่านใช้ฮองตงเงียมงันอันเป็นคนชาราแล้วออกไปรบกับเตียวคับนั้นไม่ได้ถ้าเสียด่านแฮเบ้งกวนแล้วเมืองเสยฉวนก็จะเสียด้วยจูลงต้องพูดขึ้นทีเดียวตอนนี้จูลงอยู่ในวัยชะกันยังมิก้าวเข้าสู่วัยชาราเหมือนตอนสุดท้ายจูลงพูดขึ้นอย่างนี้ของเบ้งก็จึงตอบว่าจูลงท่านอย่าดูหมิ่นฮองตงเงียมงันว่าเป็นคนชาราเลยอันเมืองฮันตงนั้นจะได้เมืองฮันตงเนี่ยก็จะได้ด้วยความคิดเรฟีมือคนชาราทั้งสองนี้เป็นมั่นคงความจริงของเบ้เนี่ยรู้อยู่รู้ในความสามารถของคนทั้งสองนี้อยู่แต่ก็ต้องแซงทำเป็นยั่วโทสะคนทั้งสองขึ้นเช่นั้นเองแต่เมื่อจูรงมาพูดขึ้นดังนี้ของเบ้ก็จริงว่าอย่าอย่าดูหมิน่นจูรงก็จริงมิได้ตอบคำแต่ประการใดฮองตงเงียมงันก็คำนับรากมาจัดแจงทหารแล้วก็ยกไปยังด่านแฮเบงกวนสาด่านแฮเบ้งกวนเห็นคนชาราทั้งสองคุมทหารมาสองทหารนี้ก็กระซิบกันว่าคงเบ้งให้ฮองตงเงียมงันสองผู้เท่ามาดังเนี้ยยังจะทานฝีมือเตียวขับได้แล้วหรือแล้วทั้งสองนี่ก็ชวนกันหัวเราะเป็นทีเย้หยันอยู่ฮองตงเห็นดังนั้นทหารมาพูดกับเงียมงันนายทหารชาราไวทัดเทียมกันว่าท่านเห็นแล้วหรือท่านเห็นหรือไม่เบ่งตัดงัดจุนหัวเราะเยาะเราว่าคนชาราหามีฝีมือไม่จำเราจะคิดอ่านเอาชัยชนะเตียวคับให้ได้ผู้คนทั้งนี้จะได้เกรงเราสืบไปฮองตงว่าอย่างนี้เงียมงันก็จึงว่าท่านจะคิดประการใดข้าพเจ้าก็จะทําตามฮองตงก็จึงว่าให้ท่านคุมทหารอ้อมไปซุ่มอยู่หลังค่ายเตียวครับถ้าแม้เห็นเราออกรบเมื่อใดค่อยคุมทหารตีกระหนาบเข้ามานี่จะว่าไปแล้วก็แผนการง่ายๆสั้นๆนี่แหละเงียมงันก็กระทำตามพาฐานไปซุ่มอยู่ตามคำที่ฮองตงสั่งฮองตงนั้นก็คุมฐานออกไปร้องท้าทายเตียวครับทั้งหน้าค่ายเลยทีเดียวละเตียวครับได้ฟังดังนั้นก็โกรธเตียวครับขึ้นมาพาฐานออกจากค่ายมาเลยทีเดียวเห็นฮองตงทหารเท่านี่เตียวครับก็จึงว่าตัวนะ่ะแก่ชาราถึงเพียงนี้ยังหามีความระอายไม่ช่างมีหน้าอาสาออกมาทำสงคราม
จะเอายศเอาศักไปถึงไหนนี่เตียวครับด่าอย่างนี้ของตรงก็จริงว่าถึงตัวกูจะชาราก็จริงแต่เงาที่กูถืออยู่นี่มันยังคมอยู่นี่ฮองตงว่าอย่างนี้แล้วก็ขับมารำเงาเข้ารบกับเตียวครับเลยทีเดียวสู้กันได้สิบเพลงมันก็กลายเป็นการต่อสู้ระหว่างทหารเอกต่อทหารเอกบรรดาไพร่พลฐานเร็วทั้งปวงนี่ไม่ต้องรบกันแล้วทหารทั้งสองฝ่ายโหร้องอื้อือ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อดูตัวตัวนายทั้งสองรบกันอยู่ฮองตงเตียวครับต่อสู้กันด้วยเพลงเงาอย่างชะก,กาดชะก,กันรุนแรงยิ่งนักเป็นที่ตื่นตาของบุคคลทั้งหลายที่ดูอยู่ในที่นั้นและในขณะนั้นนั่นแหละเงียมงันผู้เท่าอีกหนึ่งที่ไปซุ่มอยู่ด้านหลังนู่นตามสัญญาแล้วนี่เห็นเราออกรบเมื่อดังให้คุมฐานตีกระนาบเข้ามาเนี่ยก็ขณะนี้ฮองตงเตียวครับสู้รบกันอยู่เงียมงันเห็นได้ทียังก็คุมฐานตีกระนาบท้ายเข้ามาทางด้านหลังค่ายตะรุมบอลเข้ามาเลยทีเดียวก็ไล่ฆ่าฟันทหารเตียวครับที่กำลังโห่ร้องดูการสู้รบอยู่นั่นแหละล้มตายลงมากมายเตียวครับก็กลายเป็นว่าตกอยู่ในระหว่างวงล้อมเขาจะต้านทานประการใดอย่างไรได้ระบัดนี้เตียวครับก็ขับมาพาทหารหนีฮองตงเงียมงันก็คุมหันไล่ติดตามไปตามไปประมาณถึงเก้าร้อยเส้นคือตามกันเป็นระยะไกลทีเดียวละจนจนรุ่งขึ้นเตียวครับหนีไปจนรุ่งเช้าจึงให้ฐานตั้งค่ายมั่นคงลงไว้ทีนี้ฝ่ายโจหองโจหองโจหองซึ่งโกรธเตียวครับมากจากครั้งแรกดังกล่าวแล้วเนี่ยถูกหาว่าเชื่อแต่คำหมอดูและเตียวครับพูดเป็นที่สบประมาทไว้เป็นหลายประการอยู่ละและโจหองเนี่ยสั่งประหารเตียวครับไปแล้วโกฉุยมาร้องขอร้องไว้บัดนี้โจหองรั่วเตียวครับแตกไม่อย่างนี้ก็สั่งฐานให้เที่ยวหาตัวเตียวครับจะเอาตัวมาฆ่าให้ได้กัวฉุยก็จึงห้ามว่าท่านจะทำดังนี้ไม่ควรถ้าแม้ความนี้รู้ไปถึงเตียวครับนะเตียวครับก็จะหนีไปเข้าด้วยกับกองทัพเมืองเสยฉวนเสียแล้วการศึกซึ่งจะทำสืบกันไปก็จะขัดสนศัตรูจะมีกำลังเพิ่มเติมฝ่ายเราก็เสียทหารเอกอย่าทำเช่นนั้นเลยขอให้แต่งทหารไปช่วยกำกับเตียวครับเข้าไว้อย่าให้เตียวครับเอาใจออกหากได้นี้จึงจะควรอืมโกฉุยกล่าวชนิโจหองก็ยังพอมีสติเห็นชอบด้วยคือตอนนี้ต้องเกรงแล้วเกรงว่าเตียวครับจะหนีไปเข้ากับเราปีละโจหองก็จึงให้แห่หัวทรงหลานของแห่หัวตุ้นและฮันโฮซึ่งเป็นน้องของฮันเหียนสองคนเนี่ยแห่หัวทรงกับฮันโฮคุณฐานห้าพันแต่ไปช่วยเตียวครับตามคำโกฉุยว่าคือว่าไปกำกับควบคุมเตียวครับไว้ด้วยนั่นเองแหละแห่หัวทรงกับฮันโฮนั้นก็ไปตามคำสั่งที่เป็นความประการสําคัญอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือว่าในตอนนี้เตียวครับเนี่ยเด็กขับเคี่ยวกับสองทหารผู้เฒ่าคือฮองตงกับเงียมหนังที่อาสาของเบ้งมาหกหลงของเบ้งก็มีวิธีการใช้คนแบบดูถูกดูหมิ่นกันบ้างเล็กน้อยพอสมควรเหยียดหยามพลังฝีมือกันบ้างคืออันนี้เพื่อให้บุคคลผู้นั้นเกิดความกำลังใจมั่นคงที่จะต้องเอาชัยชนะให้ได้เนี่ยและก็ได้ผลละฮองตงเงียมหนันกระทำเอาเตียวครับนี่ย่ำแย่จนต้องมีหนังสือไปขอกำลังเพิ่มเติมจากโจหองนะ่ะแต่โจหองใช้หาตัวมาฆ่าแต่แล้วโกฉุยแนะนำใหม่คือให้ทรงแฮวทรงฮันโฮมา
บุคคลทั้งสองนี้ก็คุมทหารมาทีเดียวเมื่อมาพบกับเตียวครับแฮหัวทรงกับฮันโฮก็บอกกับเตียวครับว่าโจหองให้ข้าพเจ้าทั้งสองคุมทหารเพิ่มเติมมาช่วยท่านเตียวครับก็จึงว่าห้องตรงเงียมหนันเป็นคนชาราที่มีฝีมือหารกล้านะซึ่งเราจะคิดเอาชัยชนะนั้นยากยิ่งฮันโฮก็จึงว่าห้องตรงนะข้าพเจ้ารู้จักแต่เดิมห้องตรงนี่อยู่เมืองเตียงสาห้องตรงเนี่ยเป็นไส้ศึกของเมืองเตียงสามาเข้าด้วยกวนอูแล้วก็ให้อุ้ยเอียนเนี่ยข้าหันเหียนพี่ชายข้าพเจ้าเสียนี่หันโฮหันโฮหันโฮเป็นน้องหันเหียนหันเหียนนี่เป็นเจ้าเมืองเตียงสามาก่อนเอาละสิความพยาบาทผูกพันกันมาอย่างนี้นี่ฮันโฮบอกว่ารู้จักรู้จักของตรงดีนี่พี่ชายข้าพเจ้าสูญเสียชีวิตไปนี่ก็ด้วยเหตุเนี้ยตัวข้าพเจ้าจะขอทำการแก้แค้นห้องตรงให้จงได้นี่ฮันโฮว่าชนีแล้วก็พาแฮวดทรงคุมทหารไปทีเดียวหวังจะได้รบกับฮองตงขุนทหารเท่าวัยเจ็ดสิบเกินข้างฝ่ายฮองตงเมื่อมาตั้งค่ายอยู่นะั่นก็พาเงียมงันกับทหารไปเที่ยวดูภูมิประเทศทั้งปวงละนี่นี่ก็เป็นวิธีการยุทธวิธีที่หกหลงท่านอาจารย์หกหลงใช้อยู่ทุกครั้งอะ่ะเตี้ยหุยก็เคยใช้วิธีนี้นี่ฮองตงเงียมงันมาครั้งนี้ก็ใช้วิธีนี้นี่อันใดที่ท่านกระทําไว้ดีแล้วอ่ะกว่าจะเก็บมาใช้ตามนี่ไม่ได้เห็นจะเสียหายอ่ะก็พาฐานออกไปดูภูมิประเทศรู้แรงแห่งทางทางน้อยทางใหญ่ทุกตําบลรู้ละรู้ภูมิประเทศดีละแล้วก็เห็นฐานโจโฉเนี่ยมารักษาสเสบียงอยู่ณเขาเทียนตองสันเงียมงันก็ว่าแกฮองตงว่าถ้าคิดอ่านตัดสเสบียงตำบลน,นี้เสียได้เนี่ยก็จะได้เมืองหันตงโดยง่ายฮองตงก็จริงว่าท่านคิดชนีต้องกับความคิดของเราแล้วแล้วทั้งสองก็กระซิบให้สัญญาณแก่กันละกว่าจะทำได้คนอุบายสักประการหนึ่งครั้นแล้วก็กลับมาค่ายเงียมงันก็จัดแจงทหารไปทำตามคำสั่งของฮองตงอุบายวิธีการเป็นอย่างไรนั้นยังมิแจ้งละ่ะทีนี้ข้างฝ่ายฮองตงเมื่อคิดการให้เงียมงันไปดำเนินการแล้วเนี่ยก็ได้รู้ว่าแฮหัวทรงกับฮันโฮยกมาฮองตงก็คุมฐานออกไปนอกค่ายฮันโฮเห็นฮองตงออกมาฮันโฮก็ขับมาขึ้นมาหน้าฐานทั้งปวงทีเดียวร้องด่าฮองตงเป็นข้อหยาบช้าละแล้วก็ขับมาเข้ารบกับฮองตงขังแฮวทรงเห็นดังนั้นก็ขับมาเข้าช่วยรุมกระนาบกระนำฮองตงเป็นสองต่อหนึ่งฮองตงทหารเท่าต้องต่อสู้กับสองทหารหนุ่มฮองตงก็รบพุ่งปองกันหยุดสู้อยู่ได้ยี่สิบเพลงแล้วก็แกล้งชักมาพาทหารถอยหนีไประยะทางประมาณสองร้อยเส้นแล้วให้เอาฟางมาทำค่ายไว้ฝ่ายแฮวทรงกับฮันโฮนั้นก็คุมฐานไล่ตามไปท้าทายถึงหน้าค่ายที่ทำด้วยฟางของฮองตงละเอาฮองตงออกมารบกับแฮวทรงฮันโฮอีกคราวนี้ทรหดอดทนสู้ได้ถึงสิบสี่สิบห้าเพลงแล้วก็ทำเป็นชากมาพาฐานถอยหนีไปอีกเปริยะทางประมาณสองร้อยเส้นแล้วค่อยเอาฟางมาทำค่ายไว้อีกนี่ฮองตงผู้เท่าวัยเจ็ดสิบเกินผู้นี้จะทำอุบายอย่างไรอ่ะเออทำเป็นแพ้ทำเป็นหนีเอาฟางมาทำค่ายทำเป็นแพ้ทำเป็นหนีเอาฟางมาทำค่ายอย่างนี้ขังแฮวทรงกับฮันโฮเนี่ยกำลัง
ติดตามบทขยี้ฮองกงอยู่แต่ในขณะนั้นก็ส่งมาชายกลับเอาเนื้อความทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยไปบอกแกเปียวครับให้รักษาค่ายไว้ให้จงมั่นคงข้าพเจ้ากำลังได้ชายชนะแกฮองกงติดตามฮ่องกงอยู่จะบทขยี้ฮองกงให้จงได้เปียวครับได้แจ้งดังนั้นก็รีบมาแจ้งแกแฮวทรงกับฮันโฮทีเดียวเปียวครับไม่ได้ดีใจเลยรีบมาบอกที่ด้วยว่าที่ฮองกงถอยหนีถึงสองครั้งเนี่ยเราเห็นว่าจะเป็นกลอุบายเขาอย่าได้ยกตามไปเลยนี่คือเตียวครับนี่รบจนรู้กล่าวด้วยจนขยาดฝีมือแล้วเหมือนกันจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือจะกล่าวว่าไม่ประมาทในศัตรูตนก็ได้เมื่อไปกล่าวทวงติงผู้ที่กำลังฮึกเหิมอย่างหนักคือแฮวโฮทรงกับฮันโฮสองทหารที่มาใหม่นี่ว่าจะตามไปเลยเนี่ยแฮวโฮทรงกับฮันโฮก็โกรธทีเดียวก็ร้องประวาดเอาละอย่างน้อยบุคคลทั้งสองนี้ได้รับคำสั่งเป็นพิเศษจากท่านโจหองให้มาเป็นผู้กำกับคือควบคุมหรือคุมตัวเตียวครับด้วยนี่แหละเพราะเตียวครับมีแต่พ่ายแพ้พ่ายแพ้พ่ายแพ้อยู่ตลอดนี่คนทั้งสองนี่กำเริบใจนะและด้วยถืออำนาจตนอยู่ด้วยก็ตะวาดเตียวครับทีเดียวว่าตัวท่านนี้ขี้ขลาดนะักจึงเสียทีแกฆ่าศึกมาเป็นหลายคราวท่านอย่ามาว่ากล่าวให้วุ่นวายไปเลยจงนิ่งเสียเถิดเปียวครับนี่นายฐานเก่าก็กระทําการสู้รบมากับโจโฉนี่ช้านานเป็นทหารที่โจโฉไว้วางใจมากเมื่อถูกสองทหารใหม่ร้องประวาดเอาเช่นเนี้ยก็อับประยศแก่ฐานทั้งปวงนะักด้วยตัวไม่มีทางเถียงเขาด้วยเพราะมันพ่ายแพ้มาตลอดเปียวครับก็กลับไปรักษาค่ายอยู่อย่างนั้นเพราะเขามีหนังสือมาให้รักษาค่ายให้มั่นเขาทั้งสองนี่จะตามบทขยี้ของตรงเนี่ยในเมื่อเตียวครับมาทั่วมาติงแล้วนี่เรียวกว่ามาให้สติแต่ก็ไม่เป็นผลชนิดก็จึงกลับไปรักษาค่ายด้วยความอับประยศยิ่งนักครั้งรุ่งเช้าแหวหัวทรงกับหันโหเนี่ยก็คุมทหารติดตามหองตงไปถึงหน้าค่ายแล้วก็ร้องเยาะเย้ยต่างๆนั้นนะท้าทายออกมารบกันหองตงนั้นก็ขับมาออกมาต่อสู้กับคนทั้งสองนี่สู้กันได้สิบเพลงแล้วหองตงก็ขับมาพาฐานหนีอีกหนีไปได้อีกสองร้อยเส้นคราวนี้ให้เอากิ่งไม้มาทำเป็นค่ายไว้แฮวัวทรงกับฮันโฮเนี่ยคุมฐานตามไปโจมตีค่ายฮองตงฮองตงก็ออกมาสู้รบอีกคราวนี้สู้รบไม่เพียงห้าเพลงเท่านั้นก็พาฐานรีบหนีหนีกลับเข้าด่านแฮเบงกวนไปเลยรู้รู้เห็นเห็นนี่ว่าหนีหนีแหวัวทรงหันโหเข้าด่านแหวัวทรงหันโหก็คุมฐานติดตามมาตั้งค่ายประชิดติดด่านเข้าไว้ละเอาทีนี้เบ่งตัดเบ่งตัดนี่ต้องกล่าวว่าผู้ทรยศต่อเสฉวนร่วมคิดร่วมการกับเตียวสงแต่ก่อนนุ้นอ่ะเอาเบ่งตัดก็เป็นคนของเล่าปีแล้วแหะตอนเนี้ยเบื้องตัดเห็นดังนี้นี่ก็เห็นว่าฮองทรงฮองตงเนี่ยแพ้ฮองตงหนีหนีจนกลับเข้ามาในด่านเนี่ยเบื้องตัดรู้เห็นการนั้นก็ลอบบอกเนื้อความทั้งสิ้นเนี่ยไปถึงเล่าปี
นี่แจ้งความไปยังรอบปีเป็นใจความว่าฮองตงแตกพ่ายแหหัวทรงกับฮันโฮมาเป็นหลายครั้งบัดนี้เข้ามาอยู่ในด่านแหหัวทรงกับฮันโฮก็ยกตามมาตั้งค่ายประชิดติดด่านแหเบ้งกวนอยู่หนังสือของเบ้งตัดฉบับนี้เรียกว่าเป็นความลับสำหรับฮองตงฮองตงไม่รู้ว่าหนังสือนี้ไปถึงเล่าปียังเสฉวนเล่าปีแจ้งความชนิดก็ตกใจทีเดียวของเบ่งส่งนายทหารเท่าไปพ่ายแพ้เขาเท่แล้วนี่เราปีก็ตกใจปรึกษากับของเบ่งทีเดียวว่าจะทำอย่างไรดีอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านอาจารย์หกหลงของเบ่งผู้แจ้งฟ้าจบดินก็จริงว่าท่านยาวิตกเลยอันหองตรงแตกหนีมานั้นหวังจะทำกลอุบายลวงฆ่าศึกดอกนี่ของเบ้งบอกอย่างนี้เลยคือท่านช่างรู้จริงๆละแต่ความจริงนั้นการสู้รบทั้งสิ้นหนีมาตั้งเอาฝ้ายเอาเอาเอาฟางมาทำค่ายเป็นสองค่ายเอากิ่งไม้มาทำค่ายนี่เป็นการสร้างค่ายอย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วก็หนีหนีหนีความจริงของเบ้งก็รู้การนี้ทั้งสิ้นเพราะหกหลงคงเบ้งนั้นจะมีราวทหารที่เป็นมวยม้าเร็วคอยสืบราชการตะตานานาแล้วก็ส่งถ่ายทอดข่าวมาให้ทราบทุกระยะอยู่เนี่ยคือคงเบ้งรู้การกระทําของฮองตงหมดแล้วนั่นเองแหละก็จึงกล่าวแกเล่าปีได้ทันทีเลยว่าฮองตงทําอุบายเล่าปีและจูลงด้วยนะจูลงด้วยได้ฟังคงเบ้งว่าดังนั้นก็ยังไม่สิ้นสงสัยเหล่าปีก็จึงให้เหล่าฮองซึ่งเป็นบุตรเลี้ยงคุมฐานไปช่วยฮองตงเหล่าฮองก็คุมฐานออกจากเสฉวนมายังด่านแหเบ้งกวนเอามาถึงก็เข้ามาบอกแกฮองตงอะว่าบัดนี้เหล่าปีให้ข้าพเจ้าคุมฐานมาช่วยท่านฮองตงก็ถามว่าเหล่าปีรู้แจ้งเหตุเหตุใดสิ่งไรประการใดอย่างไรหรือเนี่ยจึงให้ท่านคุณทหารมาช่วยเหลือข้าพเจ้าเนี่ยฮองตงอฮองตงถามดังเนี่ยก็ตัวเองยังไม่ได้ขอไปเลยเหล่าฮองบุตรเลี้ยงเหล่าปีเนี่ยก็จึงตอบว่าเหล่าปีอะแจ้งว่าท่านแตกหนีฆ่าศึกมาหลายครั้งจนหนีเข้ามาอยู่ในด่านก็จึงให้ข้าพเจ้านำกำลังมาช่วยฮองตงได้ฟังนั้นก็หัวเราะเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าซึ่งเราแตกพ่ายถอยมานี้ดึกกลอุบายจะให้ข้าศึกเอาอาวุธและสเสบียงอาหารมารวมไว้ในค่ายประชิดนี่ค่ำวันนี้เมื่อท่านมาแค่นี้ก็ดีแล้วก็จงคอยดูเถอะเราจะยกออกตีค่ายแหหัวทรงกับพันโฮให้แตกไปแล้วจะให้ทหารเก็บเครื่องสาตราวุธสเสบียงอาหารมาให้จงได้นี่ฮองตงความจริงมีอุบายอย่างนี้หรอกครั้นเวลาค่ำฮองตงก็สั่งแกงักจุ้นให้ตรวจตรารักษาด่านไว้จงมั่นคงแล้วก็ว่าแกเบ่งตัดว่าวันนี้เราเจาะไปทำการขอท่านจงเอ็นดูเราได้สู้พาทหารออกไปเพื่อขนเอาสเสบียงอาหารและเครื่องสาตราอาวุธด้วยเถอะฮองตงบอกอย่างนี้คือขอความกรุณาเขาให้ช่วยเหลือหน่อยนายฐานทั้งสองคือนักจุ่มเบ่งตัดได้ฟังนี่กับไม่อยากจะเชื่อเลยแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเห็นแกนหน้าฮองตงอยู่เหมือนกันคือก็ยังเกรงอยู่ก็รับปากว่าจะกระทาตามคราวนี้กล่าวฝ่ายข้าศึกละฮันโฮแหหัวทรงมาตั้งค่ายประชิดติดด่านแหเบ้งกวนอยู่ที่สามวันก็มีได้เห็นฮองตงและฐานผู้ใดออกมารบก็มีใจประมาททีเดียวละถอดเกราะแก่อ่านมาเสียคือมิได้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเลยคือศึกประจันหน้ากันอยู่อย่างนี้ความจริงจะต้องเตรียม
รียนตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เกราะเบาอ่านนี่ก็ต้องให้พร้อมแต่บัดน,นี้เห็นว่าไม่ออกมารบด้วยพ่ายแพ้ตะเลิดเปิดเปิงมาไม่รู้กี่ค่ายตัวกี่ค่ายเนี่ยเกิดประมาทในค่าศึกขึ้นมาละถอดเกราะแก้อ่านมาไม่ได้ตรวจตรารักษาค่ายเลยครั้นเวลาสองยามเสร็จห้องตรงก็พาเหล้าห้องคุมฐานห้าพันออกไปโจมตีค่ายแห่หัวทรงกับหันโหแห่หัวทรงหันโหด้วยความประมาทมิได้ระแวดระวังแต่ประการใดอย่างไรเลยราวทหารของฮองตงและเล่าฮองก็ลุยกระหน่ำเข้าไปในค่ายของศัตรูได้ข่าฟันทหารทั้งปวงล้มตายเป็นอันมากทีเดียวแห่หัวทรงกับหันโหผู้โอหังมิทันรู้ตัวก็ได้แต่ประการเดียวคือพาฐานหนีออกจากค่ายฮองตงก็ตามตีค่ายรายทางไปทั้งสามค่ายเลยทีเดียวละทั้งค่ายที่ทำด้วยกิ่งไม้และค่ายที่ทำด้วยฟางอีกสองค่ายนั่นแหละคือเมื่อแฮลทรงฮันโฮยึดได้ค่ายไหนก็วางกำลังเป็นระยะระยะมาเนี่ยฮองตงก็ไปตลบกลับไปเนี่ยตีค่ายรายทางทั้งสามค่ายไปเลยทีเดียวข้างฝ่ายเบ่งตัดเห็นค่าสึกแตกพ่ายไปจริงๆอ่ะก็คุมหาเรามาเก็บเอาเกราะเบาอ่านอาวุธสเสบียงอาหารก็ได้เป็นอันมากครั้นรุ่งขึ้นฮองตงจะตามแห่หัวทรงกับฮันโฮไปอีกเหล่าฮองบุตรเลี้ยงเราปีก็จึงห้ามว่าถ้าแก้วทหารเราก็ออกรบมาแต่เมื่อคืนอิดโรยหนักอยู่จงหยุดพักให้ฐานมีกำลังก่อนจึงค่อยตามไปเถอะฮองตงก็ตอบว่าเมื่อเราตามมาพบซุ้มเสือแล้วจะไม่รีบเข้าจับลูกเสือให้ได้นั้นจะปล่อยปละละไว้ให้เสือมีกำลังก่อนกระนั้นหรือนี่ฮองตงว่าอย่างนี้แล้วก็ประกาศแก่ฐานทั้งปวงของตนว่าจงช่วยกันทำการให้สำเร็จเถอะแล้วฮองตงก็ยกทัพตามไปคือตามบุคคลทั้งสองคือแหวทรงกับพันโฮไปจนใกล้จะถึงค่ายของเตียวครับทีเดียวฮองตงนำทหารเข้าประชิดติดค่ายเตียวครับเลยละตอนนี้เรียกว่าตีกลับมาได้ที่นี่ข้างแหวทรงกับฮันโฮสองทหารหนุ่มจากกันที่ประมาทศัตรูเท่าหนีตะเลิดเปิดเปิงเลยค่ายเตียวครับไปด้วยซ้ำทีนี้กองทหารนับจำนวนตั้งเป็นพันพันเนี่ยหนีตะเลิดไปอย่างนั้นทหารในค่ายของเตียวครับล่ะทหารในค่ายเตียวครับเห็นมันมันก็ตกใจแตกตื่นสิก็จะตะเลิดเปิดเปิงหนีลุยตามกันไปละเตียวครับก็โบกธงให้ฐานนักบวงหยุดแต่ฐานนักบวงก็ไม่หยุดบัดนี้แตกตื่นกันเป็นการใหญ่แล้วไม่รู้ว่าท่านฮันโฮกับท่านแหวทรงหนีกระไรหนักหนาประการใดก็กองทัพว่าได้ใช้ชนะไปได้ใช้ชนะไปได้ใช้ชนะไปแต่และบัดนี้หนีตะเลิดมาอย่างนี้ทั้งหมดก็พลอยทําให้ทหารในค่ายของเตียวครับเนี่ยหนีตามไปด้วยเตียวครับเองจะให้ฐานหยุดก็หยุดทหารไม่อยู่ตนเองก็ต้องพลอยหนีตามไปด้วยก็หนีไปจนถึงแม่น้ำฮันซุยเอาก็ไปพบกับแพรวัวทรงกับฮันโฮหอบกันหักอยู่ละเดียวครับก็ว่าแก่ทหารนายฐานทั้งสองว่าซึ่งเราจะหนีไปชานี้ไม่ได้อันเมืองฮันตงเนี่ยได้อาศัยสเสบียงที่ซ่องสุมไว้นะเขาเทียนตองสันกับเขาบีซองสันสองแห่งนี้ทำให้เสียสเสบียงที่สองตำบลน,นี้แล้วเนี่ยเมืองฮันตงก็จะเสียแก่ข้าศึกด้วยเราจำจะต้องคิดอ่านไปรักษาสเสบียงที่สองตำบลน,นี้ไว้จงได้ก็เห็นจะพอได้เป็นกำลังไว้ทำการสืบไปเตียวครับว่าอย่างนี้แหวหัวทรงก็ตอบว่าอันสเสบียงทึ่งซ่องสุมไว้นะเขาบิซองสันนั้นนะอย่าวิตกเลย
ด้วยแฮหัวเอียนอาผู้เป็นอาของข้าพเจ้านะ่ะไปตั้งรักษาอยู่ณเขาเต็งกุลสันทางนี่ก็ใกล้กันเห็นจะจัดแจงทหารไปรักษาสเสบียงทั้งสองตำบลไว้เป็นที่มั่นคงแล้วแต่ก็ยังพกเกรงอยู่นะตำบลเขาเทียนตองสันเนี่ยซึ่งแฮหัวเต็กผู้พี่ข้าพเจ้ารักษาอยู่แต่ทหารน้อยเราจะชวนกันไปช่วยรักษาตำบลเขาเทียนตองสันไว้นี่แฮหัวทรงไว้อย่างนี้เปียวครับก็เห็นชอบด้วยก็รวบรวมฐานทั้งปวงติดแตกตื่นกันนั่นได้พอสมควรแล้วเนี่ยก็พาฐานทั้งปวงนั้นรีบไปยังเขาเทียนตองสันเมื่อไปถึงก็เข้าไปเล่าเนื้อความให้แฮหัวเต็กฟังทุกประการแฮหัวเต็กก็ตอบว่านี่เราคุมทหารสิบหมื่นอยู่รักษาสเสบียงแล้วจงชวนกันเร่งไปทำการเอาชัยชนะแก่ข้าศึกให้จงได้เถอะไม่ต้องวิตกถึงเทียนตองสันนี่หรอกด้วยกว่าเจ้ามีทหารอยู่ถึงสิบหมื่นเดียวครับก็จริงว่าท่านมีทหารถึงสิบหมื่นมากนะก็จริงอยู่แต่จะไว้ใจไม่ได้เตียวครับว่าอย่างนี้และพอขาดคำเตียวครับเท่านั้นเองก็ยินเสียงทหารโหร้องขึ้นข้างหน้าแล้วก็มาใช้เข้ามาบอกแกท่านแฮหัวเต็กว่าบัดนี้ฮองตงคุมทหารมาเป็นอันมากแฮหัวเต็กเด็กฟานั้นก็หัวเราะทีเดียวแล้วก็บอกว่าไอ้ฮองตงไอ้คนเท่ามีใจกำเริบถือว่ามีฝีมือกล้าหาญบังอาจยกเข้ามาทําการถึงนี่แฮหัวเต็กว่าอย่างนี้เปียวครับก็ตอบว่าอันหองตรงนี้นั่นนะ่ะใช่ว่าจะมีแต่ฝีมือก็หามิได้หองตรงยังประกอบด้วยสติปัญญาคิดกลฝึกต่างๆคิดกลฝึกต่างๆคิดกลฝึกต่างๆคิดกลฝึกต่าง,าง,าง